గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు మనం కరెంట్ పాలిటీ అప్డేట్స్ చూద్దాం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ టూ అంటాము ఏమైతే కొత్త చట్టాలు చేసింది లేదంటే ఉన్న చట్టాలకు సవరణలు చేసింది అనే డిఫరెంట్ అంశాలు చూద్దాము దాదాపు ఎనిమిది అంశాలు నేను ఇక్కడ లిస్ట్ చేశాను ఒకటి ఏంటంటే మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ రద్దు ముప్పై ఐదు ఆర్టికల్ రద్దు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి రెండో అంశము ట్రిపుల్ తలాక్ ముస్లిం మహిళల హక్కుల రక్షణ కొరకు చేసింది ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టం మూడో అంశము చిన్నపిల్లలపై లైంగిక దాడులకు సంబంధించి ఈ యొక్క వాళ్ళకు పడే శిక్షలు నిందితులు పడే శిక్షల గురించి పోక్సో చట్టం యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి కొత్తగా చేసిన సవరణలు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి శిక్షలకు సంబంధించి ఆ చేసిన సవరణలు నెక్స్ట్ వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు వినియోగదారుల గురించి మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం రవాణా శాఖలో ఉన్న అవినీతి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి కొత్త సవరణలు చేయడం జరిగింది మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్లో నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ రావడం అనే దాని గురించి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పౌరసత్వ చట్టానికి సంబంధించి చేసిన సవరణ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో చూద్దాం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మూడు వందల డెబ్బై ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు సో ఇవి రెండు ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ అండి సో ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి సో మూడు ముప్పై ఐదు ఏ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ యొక్క పౌరసత్వానికి సంబంధించిన అంశం సో ఇక్కడ ఇవి రెండు రద్దు చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అని అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి ఉన్న స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అనేది కోల్పోవడం జరిగింది ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది సో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఏవేవిగా అంటే ఒకటి జమ్మూ కాశ్మీర్ రెండు లడక్ సో దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఇప్పుడు మళ్ళీ శాస మీన్స్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో కూడా శాసనసభ అనేది ఉంటుంది లడక్కి అనేది కేవలం కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఉండబోతుంది అయితే ఈ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు ద్వారా జరిగిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అనే విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో సో మొదటి అంశం ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఇంతకు ముందు స్పెషల్ రాజ్యాంగం ఉండేది ఈ రాజ్యాంగం అనేది భారత రాజ్యాంగం భారత దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలన్నీ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా నడిస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రం వాళ్ళ స్వంత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా చట్టాలు అమలయ్యేవి అయితే ప్రస్తుతం ఈ యొక్క మూడు వందల డెబ్బై రద్దు తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా భారత రాజ్యాంగం వర్తిస్తుంది అనే అంశం అనేది చెప్పడం జరిగింది రెండో అంశం చూస్తే ఇప్పటి వరకు కేంద్రం ఏదైనా చట్టం చేస్తే ఆ చట్టము జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో అమలు కావాలంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసన సభ యొక్క పర్మిషన్ ఉంటేనే ఆ చట్టము ఆ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో అమలయ్యేది అయితే ప్రస్తుతము కేంద్రం చేసే చట్టాలు మీన్స్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు తర్వాత కేంద్రం చేసే చట్టాలు రాష్ట్రంలో తప్పకుండా అన్ని అమలయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మూడో అంశం చూస్తే ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక వాళ్ళకు ఒక పతాకం ఫ్లాగ్ అనేది ఉండేది భారత పతాకంతో పాటుగా జమ్మూ కాశ్మీర్కి సపరేట్గా ఒక ఫ్లాగ్ ఉండేది ప్రస్తుతం భారత పతాకం భారత జాతీయ పతాకమే అక్కడ అమలవుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళ రాష్ట్రం యొక్క ఫ్లాగ్ని కనుక ఉపయోగించుకోవాలి ఏదైనా స్పెషల్ పర్పస్లో స్పెషల్ కేసులో అనుకుంటే పార్లమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పార్లమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ సొంత ఫ్లాగ్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నాలుగో అంశం ఏంటంటే ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ శాసనసభకి సంబంధించి ఆరు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఉండేది సో శాసనసభ పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు ఉండేది అయితే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కొత్తగా ఒక శాసనసభ ఏర్పాటు చేసామని చెప్పాం అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అయిన తర్వాత కూడా శాసనసభ ఏర్పాటు చేసామని చెప్పాం కానీ దానిలో మాత్రం ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలమే ఉంటుంది శాసనసభకి నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఏదైనా పరిస్థితుల్లో కనుక ఒకవేళ ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అంటే మూడు వందల అరవై ఆర్టికల్ ప్రకారంగా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కనుక విధిస్తే అంటే విధి విధించిన పరిస్థితి వస్తే అది మాత్రం జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు కాదు కానీ ప్రస్తుతము ఇది కూడా అమలయ్యే అవకాశం అంటే ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితులు భారతదేశంలో విధిస్తే అది కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలవుతుంది అనే విషయం అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇక ముప్పై ఐదు ఏకి సంబంధించిన అంశం ఏంటంటే ముప్పై ఐదు ఏ అనేది పౌరసత్వం భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులందరికీ భారతీయ పౌరసత్వం ఉంటుంది అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ వాళ్ళకి మాత్రం జమ్మూ కాశ్మీర్ పౌరసత్వము మరియు భారత పౌరసత్వం అంటే ద్వంద్వ పౌరసత్వం రెండు పౌరసత్వాలు ఉండేవి అయితే ప్రస్తుతము ఈ ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలందరూ కూడా భారత పౌరులుగానే లెక్క
కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి అనేది ఉండదు అనే హక్కు కలిగి ఉండే హక్కు కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి అనేది ఉండదు అనే అంశం చెప్పబడింది దేనికి సంబంధించి మహిళలు కనుక మ్యారేజ్ వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇది తొలగించబడుతుంది దేనికి ముప్పై ఐదు రద్దు వల్ల మూడో అంశం ఏంటంటే భారతదేశంలోని పౌరులు ఎవరైనా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో నివసించడానికి వృత్తి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇంతకు ముందు పర్మిషన్ లేదు ఒకవేళ ఏదైనా స్పెషల్ కేసులో వాళ్ళ యొక్క శాసనసభ అనుమతిస్తే మాత్రం చేసుకునే అవకాశం ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని ఎవరైనా ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు తర్వాత భారతదేశంలోని ఎవరైనా జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండొచ్చు అక్కడ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుకునే అవకాశం అనేది ఈ ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు ద్వారా కల్పించబడింది సో ఇవి అండి మేజర్ గా మూడు వందల డెబ్బై ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు తర్వాత చేయబడిన అంశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ఐదు రోజు ఇది ప్రవేశపెట్టబడి ఆగస్ట్ ఆరు రోజు ఆగస్ట్ ఐదు రోజు లోక్సభలో ఆరు రోజు రాజ్యసభలో రెండు ఆమోదించబడి ఈ యొక్క అంశం అనేది ఒక నూతనంగా మార్ మార్చబడింది సో ఆగస్ట్ ఐదు రోజు రాజ్యసభ ఆమోదించింది ఆగస్ట్ ఆరు రోజు లోక్సభ ఆమోదించబడి రాష్ట్రపతి చే ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ మూడు వందల డెబ్బై ముప్పై ఐదు ఏ రద్దు అనేది అమలైంది జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రస్తుతం కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా మారింది సో ఇదండి ఈ అంశం గురించిన ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ నెక్స్ట్ అంశం చూద్దాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే ట్రిపుల్ తలాక్ సో ఏంటి ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే ముస్లిం పురుషులు వాళ్ళ భార్యకి విడాకులు మంజూరు చేయడానికి వాళ్ళ యొక్క ఆచారాల ప్రకారం ఉన్న అంశం ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే ఒక ముస్లిం పురుషుడు కనుక తన భార్యకి తలాక్ 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 అని మూడు సార్లు వరుసగా చెప్పినట్లయితే వాళ్ళ మధ్య విడాకులు మంజూరు అయిపోతాయని వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారంగా ఉన్న అంశం అయితే ఈ అంశాన్ని వాళ్ళ యొక్క చట్టాల్లో కూడా వాళ్ళ యొక్క మత చట్టాల్లో కూడా మెన్షన్ చేసుకోబడింది అయితే ఈ యొక్క తలాక్ అనేది ముస్లిం మహిళలకి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క హక్కులని కాలదాస్తుంది అనే అంశంపై చాలా మంది ఇప్పటికే కోర్టులను ఆశ్రయించడం జరిగింది సో కోర్టులు కూడా చెప్పిన అంశం ఏంటంటే ఈ తలాక్ అనే అంశం ట్రిపుల్ తలాక్ అనే అంశము ముస్లిం మహిళల హక్కుల్ని కాలదాస్తుంది కాబట్టి దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తొందరగా ఒక చట్టం చేయండి అనేసి సో మన సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చాలాసార్లు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఈ క్రమంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్స్ కంటే కొంచెం ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క అంశాన్ని ఒక చట్టంగా తీసుకురావడం జరిగింది కానీ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు అయితే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకురాబడిన ఈ అంశం ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టము ప్రస్తుతం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్డీఏ సెకండ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఎన్డీఏ టూ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క దాన్ని ఒక చట్టంగా పార్లమెంట్లో ఆమోదించడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది ఒక చట్టంగా రూపొందించబడింది సో ఏం చెప్పారు ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టంలో అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న తలాక్ ఏ బిద్దత్ అంటామండి దీన్ని తలాక్ ఏ బిద్దత్ సో ఈ తలాక్ ఏ బిద్దత్ అంటే ఒకేసారి వరుసగా తలాక్ 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 అని చెప్పడం ఈ తలాక్ ఏ బిద్దత్ అనేది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది అంటే చెప్పిన వ్యక్తి శిక్షార్హుడు అవుతాడు అనే విషయం చెప్పబడింది అంతేకాకుండా వేరే ఇతర తలాక్ రూపాలు ఉంటాయి తలాక్ ఏ అహసన్ తలాక్ ఈ అహసన్ తలాక్ ఉల్ బదయా అని డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ లో ఈ తలాక్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఏ రకమైన తలాక్ కూడా ఇక ముందు చెల్లదు అనే అంశం చెప్పబడింది సో తలాక్ అనేది చెల్లదు మూడో అంశం ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ తలాక్ ఏ బిద్దత్ ద్వారా అంటే ట్రిపుల్ తలాక్ అని చెప్పడం తలాక్ 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 అని చెప్పిన వ్యక్తికి సంబంధించి శిక్షకు సంబంధించి మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష వరకు కూడా విధించవచ్చు జరిమానా కూడా విధించడం జరుగుతుంది అనే అంశం చెప్పడం జరిగింది ఈ యొక్క కొత్త చట్టంలో అంతేకాకుండా ఈ యొక్క తలాక్ అనేది ఇప్పటి నుంచి మౌఖికంగా కానీ రాతపూర్వకంగా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కానీ టెలిఫోనిక్ ద్వారా కానీ చెప్పడం జరిగితే అవేవి చెల్లుబాటు అవ్వవు అనే అంశం కూడా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఇది తలాక్ గురించి వచ్చిన కొత్త చట్టంలో మెన్షన్ చేయబడిన నూతన అంశాలు సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏమొచ్చాయి దీంట్లో అనే అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో మూడో అంశము పోక్సో సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ అండి ఇది రెండు వేల పన్నెండులో చేయబడింది మొదటగా సో ఏంటంటే చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లలపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడిన వారికి సంబంధించిన శిక్షలకు సంబంధించి ఈ చట్టం అనేది చేయబడింది అయితే ఈ చట్టం చేసినప్పటికీ ఇంకా కొనసాగు మీన్స్ ఈ లైంగిక దాడులు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి భయం మనే అంటే ఈ చట్టం వల్ల ప్రజల్లో భయం అనేది లేదు భయం కలిగించాలంటే చట్టంలో కఠినమైన మార్పులు తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దీంట్లో మార్పులు చేయడం జరిగింది ఏం చేశారు అంటే అరుదైన నేరాలకు పాల్పడిన వారికి అంటే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ మెన్షన్ చేశారు అరుదైన నేరాలకు పాల్పడిన లైంగిక దాడుల్లో అరుదైన నేరాలకు పాల్పడిన వారికి
అరుదైన నేరాలకు పాల్పడిన వారికి ఈ యొక్క పోక్సో చట్టం ద్వారా మరణశిక్ష విధించబడుతుంది అనే కొత్త అంశం చేర్చడం జరిగింది సో ఇది ఎందుకు అంటే భారతదేశంలో నలభై మూడు కోట్ల మంది చిన్నారుల ప్రస్తుతం ఉన్నారు ఈ చిన్నారులందరికీ రక్షణ కల్పించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా లింగ వివక్ష అనేది లేకుండా బాలురు బాలికలు ఎవరిపై లైంగిక దాడి జరిగినా కానీ ఈ నూతన చట్టం ప్రకారంగా ఈ శిక్షలు అనేవి అమలు జరుగుతాయి అనే అంశం కూడా చెప్పబడింది ఈ యొక్క నూతన చట్టంలో సో ఇదండి పోక్సో చట్టం గురించి వచ్చిన ఒక సవరణ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తే యుఏపిఏ దీన్ని ఉపా అని అంటాం ఉపా యాక్చువల్ దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే అన్లాఫుల్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ సో ఏంటంటే ఇది ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించిన వాళ్ళు కానీ ఉగ్రవాదులు కానీ ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉగ్రవాదులుగానే పరిగణించబడుతుంది అని చెప్తుంది అయితే ఈ చట్టం అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో చేయబడిందండి దీనికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక సవరణ చేశారు ఈ సవరణ ద్వారా చేర్చిన కొత్త అంశం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో భారతదేశంలో టాడా అనే ఒక చట్టం చేయబడింది టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ డిస్రప్షన్ యాక్ట్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ డిస్రప్షన్ యాక్ట్ అనేది చేయబడింది నైన్టీన్ నైన్టీలో ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేశారు అదేవిధంగా రెండు వేల రెండులో ఇంకో చట్టం చేయబడింది పోట ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అని సో దీన్ని కూడా రెండు వేల నాలుగులో రద్దు చేశారు అయితే ఈ చట్టంలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని సేకరించి వీటిని కూడా ఈ యుఏపిఏకి చేర్చడం జరిగింది అయితే ఈ రెండు కూడా ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన చట్టాలు కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో వీటిని రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది వచ్చినప్పుడు రద్దు చేశారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేసిన కొన్ని కొత్త అంశాల్లో ముఖ్యమైన అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే ప్రస్తుతము ఈ యుఏపిఏకి సంబంధించి ఉగ్రవాదులుగా గుర్తించబడిన వారిపై విచారణ చేయడానికి తప్పకుండా డీజీపి ఆ ప్రాంత డీజీపీ పర్మిషన్ అనేది అవసరం ఉండేది అయితే ఒకవేళ ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఈ యొక్క కేసు విచారణ చేపినప్పటి చేసి చేపట్టినప్పటికీ డీజీపి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం చేసిన నూతన చట్ట సవరణ ప్రకారంగా ఎన్ఐఏ కనుక విచారణ చేపడితే ఎన్ఐఏకి సంబంధించిన డీజీ పర్మిషన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ మామూలుగా ప్రాంత డీజీపీకి సంబంధించిన పర్మిషన్ అవసరం లేదు అనే అంశం చేర్చడం జరిగింది రెండో అంశం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఈ యొక్క చట్టానికి సంబంధించి విచారణ చేపట్టే అధికారము ఆ యొక్క ప్రాంత ఏసీపీ మరియు డిజిపి సారీ డిఎస్పి ఏసీపి డిఎస్పీలకు మరియు అంతకంటే పైన ఉన్న క్యాడర్ వాళ్ళకి మాత్రమే అధికారం ఉండేది ఈ చట్టం ప్రకారంగా విచారణ చేపట్టడానికి అయితే నూతనంగా వచ్చిన చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఎన్ఐఏకి సంబంధించిన ఇన్స్పెక్టర్ సో ఇన్స్పెక్టర్ మరియు అతని కంటే పైన ఉన్న అధికారులందరికీ ఈ యొక్క చట్టం ప్రకారంగా విచారణ చేపట్టే అధికారాన్ని కల్పించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఉగ్రవాదానికి ఉగ్రవాద హింసాకాండకు చెలరేగిన చే చేపట్టిన వాళ్ళకి కానీ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళకి కానీ ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఉగ్రవాదులుగానే పరిగణించడం జరుగుతుంది అనే అంశాన్ని కూడా చే చేయడం జరిగింది సో ఇదండి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఉపా చట్టం అంటాం తెలుగులో ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో చట్టం చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి వచ్చిన సవరణ ఇది నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నెక్స్ట్ అంశము వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏంటి అంశం అంటే భారతదేశంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం అనేది చేయబడింది సో ఈ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం ప్రకారంగా ఏం ఏముంది అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయిలో వినియోగదారుల ఫోరాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయబడతాయి ఈ వినియోగదారుల ఫోరాలు అనేవి వినియోగదారులకు ఏవైనా నష్టం జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇప్పించే విధంగా ఈ వినియోగదార ఫోరాలు అనేవి పనిచేస్తాయి అనే విషయం చెప్పబడింది సో ఇవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న అంశం అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా చేసిన సవరణ ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడింది వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ సో ఈ దీనికి స్పెషల్గా ఏముంది ఆల్రెడీ ఉన్న వాటి కంటే స్పెషల్గా ఏముంది అంటే వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థకు సంబంధించి ఇదేంటంటే ఈ మూడింటిపై కొంత నిర్ణయాత్మక అధికారాన్ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఈ వినియోగదారులు ఎవరైనా నష్టపోయినప్పుడు ఈ యొక్క సంస్థలో వాళ్ళకి లాభం జరగలేదు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి ఆశ్రయించే అధిక అవకాశం అనేది ఉంది సెకండ్ అంశం ఏంటంటే ఏ ప్రస్తుతం ఉన్న అనుచిత వాణిజ్య పోకడలు అంటే ఇంప్రాపర్గా ఉన్న వాణిజ్య పోకడల వల్ల ఎవరైనా వినియోగదారుడు గనక అనుచిత వాణిజ్య పోకడ సో వినియోగదారుడు ఎవరైనా ఈ అంశం వల్ల నష్టపోయినట్లయితే సంబంధిత వినియోగదారుడికి నష్టపరిహారం చెల్లించే విధంగా ఈ సంస్థ కృషి చేస్తుంది అంతేకాకుండా వాణిజ్య ప్రకటనలు సో ఈ వాణిజ్య ప్రకటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాణిజ్య ప్రకటనలు కూడా కన్జ్యూమర్స్ ని మిస్లీడ్ చేస్తున్న పరిస్థితి
మూడో అంశం ఏంటంటే నాణ్యత లోపము లేదా సేవా లోపం వల్ల ఎవరైనా వినియోగదారుడు నష్టపోతే సంబంధిత సంస్థగా ఈ వినియోగదారుడికి నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిన అంశం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఈ అంశం అనేది ఆల్రెడీ ఉంది బట్ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు సో ఇవ్వండి వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ అని కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబడింది వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు టూ థౌజండ్ చట్టంలో మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది సో దీనికి సంబంధించి అసలు ఒరిజినల్ చట్టం ఎప్పుడు చేశారంటే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో భారతదేశంలో మొదటిసారిగా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక సవరణ చేశారంటున్నాం ఏం చెప్పారు సవరణలో అంటే బస్సు రూట్ల జాతీయీకరణ సో బస్సు రూట్ల జాతీయీకరణ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జాతీయీకరణ కాదండి ప్రైవేటీకరణ సో ప్రైవేటీకరణ ఏంటి అంటే ప్రస్తుతము ఈ యొక్క బస్సు రూట్లు అనేవి ఆర్టీసీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి ఆర్టీసీ కాకుండా ప్రైవేట్ వారికి కూడా దీన్ని షేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రజా రవాణాలో సరిపోయినని బస్సులు అనేవి లేవు ప్రస్తుతము లక్ష మందికి యాభై బస్సులు అవసరమైన చోట భారతదేశంలో యావరేజ్ గా ఉన్న బస్సులు పద్దెనిమిది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రజా రవాణాపై ప్రజలకు నమ్మకం కోల్పోయి ఎక్కువగా తమ యొక్క పర్సనల్ వెహికల్స్ లో తిరగడం వల్ల కాలుష్యం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అనే అంశం గుర్తించి ఈ యొక్క ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరచడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం సో దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్యను కనీసం ముప్పైకి ఫస్ట్ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పైకి అయినా పెంచాలి అనే ఉద్దేశంలో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క రూట్లను అప్పగించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం బస్సు రూట్ల ప్రైవేటీకరణ రెండో అంశం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు సో ఈ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల్లో చెప్పిన అంశం ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ యొక్క ప్రమాదాలు జరగడానికి ఒక కారణం ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు అంతేకాకుండా పెద్ద నగరాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్లకి కూడా కారణం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు సో దీనికి సంబంధించి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి విధిస్తున్న పెనాల్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకు భయం కలిగించేలా లేవు కేవలం వంద రెండు వందల రూపాయలనే పెనాల్టీలు ఉండడం అనేది సరైనది కాదు అనేసి ఈ పెనాల్టీలు అనేవి విపరీతంగా పెంచడం జరిగింది ఉదాహరణ చూస్తే ఆల్కహాలిక్ డ్రైవింగ్ ఇంతకుముందు ఉండే వెయ్యి రూపాయల పెనాల్టీ అనేది ప్రస్తుతం పదివేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పెనాల్టీలు అనేవి పెంచడం ద్వారా ప్రజల్లో కొంతైనా మార్పు వస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చూశారు మూడో అంశం ఏంటంటే ఎవరైనా వ్యక్తి తన యొక్క తప్పిదం కారణంగా ఇంకో వ్యక్తి మరణానికి కానీ గాయపడడానికి కానీ కారణమైతే అంటే యాక్సిడెంట్ చేసినట్లయితే సో యాక్సిడెంట్ లో భాగంగా ఎవరైనా మరణిస్తే మరణించిన వారికి ఐదు లక్షలు గాయపడ్డ వారికి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల రూపాయలు పెనాల్టీగా చెల్లించాలి ఎవరు చెల్లించాలి ఇది అని అంటే యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తి ప్రభుత్వం కాదు యాక్సిడెంట్ చేసిన వ్యక్తి పెనాల్టీగా ఈ యొక్క కుటుంబానికి మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు గాయపడితే ఆ కుటుంబానికి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు చెల్లించాల్సిన అంశం అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నాలుగు అంశం ఏంటంటే రవాణా శాఖలో అవినీతి అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ అవినీతిని తగ్గించడానికి సంబంధిత ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇవ్వండి మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ సవరణ చట్టంలో చేసిన ముఖ్యమైన అంశాలు నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో జాతీయ వైద్య కమిషన్ సో జాతీయ వైద్య కమిషన్ బిల్లు దీన్ని ఏమంటామంటే ఎన్ఎంసి అంటాం నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అండి సో దీనికంటే ముందు నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కంటే ముందు భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఏంటంటే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉండేది ఈ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో కొంత అవినీతి ఎక్కువ అవడము దీంట్లో సభ్యుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం నిర్ణయాలు సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవడం అనే అంశం గురించి దీంట్లో మార్పులు చేసి ఎన్ఎంసి తీసుకొచ్చారు ఉదాహరణ చూస్తే దీంట్లో ఇంతకుముందు వంద మంది సభ్యులు ఉండేవాళ్ళు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం ఎన్ఎంసిలో ఈ వందని ఇరవై ఐదు తగ్గించారండి ఇరవై ఐదు తగ్గించేసి దీంట్లో ఇంతకుముందు డెబ్బై శాతం ఎన్నిక ఇరవై ముప్పై శాతము నామినేషన్ ద్వారా ఉండేది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇరవై ఐదు సభ్యుల్లో మొత్తం అందరినీ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ నామినేట్ లో కూడా రాష్ట్రాలకు ఉండే ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడం జరిగింది ప్రస్తుతం రాష్ట్రాల నుంచి తొమ్మిది మంది మెడికల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు అనేది దీంట్లో ఉంటారు అంతేకాకుండా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్లు పది మంది దీంట్లో ఉంటారు సో మిగతా వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేధావుల్ని మీన్స్ వైద్య రంగంలో మేధావుల్ని నామినేట్ చేస్తుంది సో ఈ రకంగా వీళ్ళకి కొంత ఈ ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెంచడం జరిగింది అంతేకాకుండా వీళ్ళు స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనే విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇరవై ఐదు సభ్యులు ఉన్న ఈ యొక్క ఎన్ఎంసి ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కోరం అనేది ఒకటి బై రెండు అంటే అంటే పదమూడు మంది హాజరైతేనే సమావేశం నిర్వహణకు అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఉన్న వంద మందిలో ఏంటంటే ఒకటి బై ఆరో వంతు కోరంగా ఉండేది అంటే పదిహేను మంది హాజరైతే సమావేశం నిర్వహించుకోవచ్చు అనే అంశం ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం ఏంటంటే కోరం పదమూడు మంది నెక్స్ట్
వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అనేది పాస్ అయితేనే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఇది ప్రయత్నం చే మీన్స్ ఇందులో చేర్చడం జరిగింది అయితే ప్ర అంతేకాకుండా విదేశీ విద్యకు సంబంధించి కొంతమంది విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ విద్య చదువుకొని వస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి సంబంధించి మన స్వదేశానికి రాగానే ఇంతకుముందు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉండేది అయితే ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా భారతదేశ విద్యార్థులు లాగానే నెక్స్ట్ ఎన్ఈ ఎక్స్టీ అని పాస్ అయితేనే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ అంశం అనేది కొత్తగా చేర్చడం జరిగింది సో ఇవ్వండి ఈ యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ అంశంలో వచ్చిన కొత్తగా చేర్చిన కొన్ని అంశాలు అంతేకాకుండా ఇంకొక అంశం మర్చిపోయాను ఆయుర్వేద హోమియో యునాని ఈ బ్రాంచెస్ అంటే ఎంబీబీఎస్ లో సంబంధించి ఎంబీబీఎస్ ఉంటుంది డెంటల్ ఉంటుంది ఆయుర్వేద హోమియో యునాని ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో ఆయుర్వేద హోమియో యునాని చదివిన వాళ్ళు ఒకవేళ ఎంబీబీఎస్ ప్రకారంగా అల్లోపతి అల్లోపతి వైద్యం కనుక చేయాలి అనుకుంటే వీళ్ళు మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ సో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళు అల్లోపతి వైద్యం చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తారు అని చెప్పేసి కూడా ఈ చట్టంలో చెప్పబడింది సో దీని గురించి అని చెప్పేసి చాలా నిరసనలు అనేవి రావడం జరిగింది చట్టం వచ్చిన సమయంలో సో కానీ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ చట్టాన్ని ఆమోదం పొంది ఉన్న పరిస్థితి అనేది ఉంది సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే ఎనిమిదో అంశం చూస్తే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో ఏంటి ఇది అని అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేశారండి ఇది ఇదేంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో భారతదేశంలో పౌరసత్వ చట్టం అనేది చేయడం జరిగింది పౌరసత్వ చట్టానికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేసిన సవరణమే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చలో నడుస్తున్న అంశం ఏంటి అంశం అని అంటే భారతదేశానికి సంబంధించి పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ దేశాల నుంచి భారతదేశంలోకి వచ్చిన ఆరు ముస్లిమేతర మైనారిటీలకు అంటే ఎవరెవరంటే హిందువులు క్రిస్టియన్లు సిక్కులు జైనులు బౌద్ధులు పార్సీలు ఈ ఆరు మతాలకు సంబంధించిన వారికి భారతదేశంలో పౌరసత్వం కల్పించడానికి చేసిన చట్టం అన్నట్టు అంటే ఈ ఆరు మతాల వాళ్ళు సంబంధిత ముస్లిం దేశాల్లో ముస్లిం మెజార్టీ దేశాల్లో వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ వివక్షను తట్టుకోలేక వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చినట్లయితే ప్రస్తుతం వారిని అక్రమ వలసదారులుగా గుర్తిస్తున్న పరిస్థితిని మార్చి శరణార్థుల హోదా ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళకి పౌరసత్వం కల్పిస్తాము అనే అంశం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇస్తామని కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే భారతదేశంలో ఈ పౌరసత్వం అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది అనే అంశం కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇంతేకాకుండా ఈ యొక్క చట్టంలో ఏంటంటే మన సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అంటే రాజ్యాంగంలో చెప్పబడిన సిక్స్త్ షెడ్యూల్ మరియు ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అనే ఏరియాస్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అంటే అస్సాం మేఘాలయ మిజోరం త్రిపుర సో ఈ రాష్ట్రాలలో ఈ యొక్క చట్టానికి సంబంధించి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ రాష్ట్రాలు తప్ప మిగతా రాష్ట్రాలు అన్నిటిలో వీళ్ళకి పౌరసత్వం కల్పించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ చట్టానికి సంబంధించి అస్సాం వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువగా నిరసనలు అనేవి జరిగాయి ఎందుకనంటే ముస్లింలకు తప్ప అన్నందుకు ముస్లింలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భయపడి అంటే మన దేశంలో ఈ దేశంలో పౌరసత్వం లభించకపోతే మళ్ళీ సొంత దేశానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో ఈ ముస్లిం ఏతరులు అన్నందువల్ల ముస్లింలోకి సపోర్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ముస్లింలు కావచ్చు దీనికి సంబంధించి నిరసనలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కానీ ఇదేంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన చట్టం ప్రస్తుతం సో మరి దీనికి అమలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ముందు ముందు చూడాల్సిన అంశం సో ఇవ్వండి ఈ రోజు నేను లిస్ట్ చేసిన ఎనిమిది అంశాలు మిగతా అంశాలతో మళ్ళీ ఇంకో వీడియో ద్వారా మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్